खुशी फोन देवर पर शुक्रवार আরে জুমার মসজিদ চ্যালেঞ্জ গেছে যদি না দিতে পারে তাহলে ইমামতি শেষ তাহলে ও মিয়া একটা কথা ভালো করে বোঝেন এই যে জাহান নামের নামটা মুখস্থ করা এটা সরিয়ে কোনো একবারে জরুরি কোনো কিছু না কোনো আলেম যদি না জানে তার এলমিয়াতের মধ্যে কমতি হিসাবে এরকম কিছু না কারণ নামাজ কালাম দোয়া দরুদ তাসবি তালিবা দত বন্দি কালনার দরবার কবুল হবে না এরকম কোনো কিছু না তারপরে এমন এমন কিছু কথা এইগুলি মুখস্থ করে তারা কি করে আলেমদেরকে লাঞ্ছিত অপমানিত বেজ যদি করার জন্য মানুষের সামনে হ্যাঁ প্রতিপূর্ণ করার জন্য এরাই কামটা করে তখন ও মিয়া ওই আলেম সাহেব এটা জানার পরে না জানার বান্ধবী কি যা করাম শুক্রবারে আচ্ছা হলে তো ফিসা এরকম করেছে মানে যে ফিসা ভাই হ্যাঁ রে লই আইন যে যদি আমি না মানে যে ফিসা তো অবশ্য জানে তো ফিসা আমি করে জানাই বলে অন ফিসা ব্যবহার করতেছে যে আমি ওই তুই কোথা কইছি এখনে না ফাললে তো যে আমার ফাঁপ নেই বলতে আমি একটু তাহলে আমনে আম করে কয়ে যায় তখন আমার বারোটা বাজবো অন ফিস সাবে বলে আর ওইদিন আইসে না তার সেলা ফেলা মুড়ি টুড়ি কত রাইসা হালতটা দেখ কি অবস্থা ইমাম সাহেব ইমাম তো চাই বই এই জায়গায় আইসা ইমাম সাহেব তো মাসাল্লাহ এমন করা বয়ান দিছে পয়ানে ফলে যারা দু সাইডটা তার মুড়িদান ছিল এডির শেষ পর্যন্ত আটকাইছে পাবলিকে যে এই ফির এই ফিরের আসল মুখোশ খুলে দিছে ইমাম সাহেবে এতদিন বলে নাই আজকে যখন ফিরে দেওয়ার ঠিক হয়ে গেছে তাহলে একটা নারা সারা দিয়ে দিহি কি অবস্থা এখন পুরা যখন নাকি পুরা বয়ান করছে এদের কোন অবস্থা হালত কি পাবলিক এমন খেপে গেছে যে এই বাটপাড়ার সিটার এই বন্ধকে আমাদের গ্রামের মধ্যে ঢুকতে দেব না এই জন্য এই সমস্ত কথা বলে কিছু খুলে খুলে বলতে হয় বললে মানুষ বাসা সহজ হয় যাই হোক কি জানি বলতেছিলাম বলে গেছি কোন জায়গায় গেছিল কথা নবী আলী সালাতামের রোজা পাকের সামনে ও মিয়া এ পৃথিবীর আনাসে কানাস তাইকা যদি কি করা হয় সালাতু সালাম দূর শরীফ পড়া হয় ফিরিস্তার মাধ্যমে পয়গম্বর আলী সালাতু সালামের রোজা পাকের কাছে পৌঁছায় দেওয়া হয় এটা বললো আল্লাহর নবী সাল্লু আলী সাল্লাম আর আমার মতো পাঁচ পয়সার মুরুবি জুব্বা জাব্বা গাই দিয়া মাতার মধ্যে ফাঁকি টাকি বাইন দিয়া ও মিয়া আহলে সুন্নতল জামাতের নাম দিয়া তারা বলবো বলো সুন্নি একটু আগে প্রমাণ দেখাইলাম সুন্নি আমার একজন দেখাইল হুজুর দেখেন 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 নাম দেয় সুন্নি মানে সুন্নি মানে সুন্নত উপর আমল করানো ওয়ালা সুন্নতের পা বন্দি একটা সুন্নত যে সারে না একটা সুন্নত যে সারে না একে বলা হয় সুন্নি আর দেখেন বাম হাতে ফানি খায় বাম হাতে ফানি খাইতেছে তাহলে এই বেলা সুন্নতের খেলাপ কাম করলো শয়তানের সুন্ন তাদাই করলো আল্লাহ রসুলের সুন্ন হলো ডান হাতে খাও ডান হাতে পান করো অবস্থান না কি এমনি এমনি ডান হাত বন্ধ ভালো করে বুঝেন হাতের মধ্যে কিছু আছে অথবা এই হাত ভাঙে গেছে গা এই হাতে কোনো সমস্যা হ্যাঁ আপনি গ্লাস ধরতে পারতেছেন এই অবস্থা আপনি খান ও না এসে সবসময় পান করবেন সার কাপ একটা পাম হাতে লইয়া ঠেঙ্গের ফেটে ঠেঙ্গে লেখাইতেছে এরকম নাই তো আপনি করতে গিয়ে সেই জন্য ভাইয়ার আমার এই জন্য কথাগুলি ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করে শোনার চেষ্টা করবেন যে এই যে অবস্থা আমাদের সমাজের মধ্যে চলতেছে এই সমস্ত কথা শুনিয়া ও নবী আলী সালাতু সালাম কে বলল আর যে ব্যক্তি আমি রসুলের রোজা পাকের পাশে আইসা সালাতু সালাম পড়ে দুরুদ সালাম পড়ে আমাকে সালাম দেয়া সালাতু সালাম আলাইকে হাবিব আল্লাহ 
السلام علیکم موسیقی وَمَنْ صَلُّ عَلَيَّ نَعِيًا اُبُلِغْتُهُ نبی علیہ السلام شاتے شاتے اوئی بیکتیر سلام رجب اب دیا تھا کہ سبحان اللہ امام آزم اب حالی فرامت اللہ نہیں رسول روزہ پاکہ شم نے دارا ہی آم او میا سلام دلین راتنے والا تو کعبہ گرے بیتے تر ایا دوئی رہ گتنا مدر مدد ایک ختم قرآن شریف پڑھ لو ایک ختم قرآن شریف کیم نے پڑھ لو میا دیکھنا ایمان ایر حالت کو تو مزہو ہم نے تو امرت دوئی پاو دیا کھرائی یا شمبم نا اور ایک پائر اوپر پڑھ دیا ایک رکت پن رفرا اور ایک پر اوپر پڑھ دیا اور ایک پن رفرا اور ایک رکت مدد شش کر لو ختم شش کر پڑھی اللہ کسے دعا کریا سلام جخن پوسائی او میا امام آزم اب حنیف رحمت اللہ نے زیبن نمود دیکھ بین دیکھ بین ایک اتھا بولی لیکھا سے تار پڑے جخن نکی سلام پوسائی لو شاتے 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 روزہ باگر بھی تر تھے گا اللہ اور بندر سلام ایر جو اب نبی دیا دیسے سبحان اللہ اللہ حبیب بلو علیک السلام یا امام المسلمین شدو سلام جو بابی دینے برم سے توفہ دی دیگری دیا دی سے یہ دیگری دی دیلو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلتے سے تمہارا او مسلمان جو در امام تمہارا فر رحمت برکت نازل ہو شدو ہی چاہی نوائے آمی گوشنا کرے دیلام تمہیں شموس تو مسلمان در امام تمہاں کے جرہ انشرن کر بھی ترہا کر پکے اسے तोने इमाम में आज़ुम आभाने पर हम तुल्ला लाए जी मास्ला मसले को लेके इगुला पे पर उन्हें कमरे अश्काल कोरी हेमिया वो जोर फोर्स पड़ गया बोलें सेट फाइसुन कोई इधर तो दीजान तो जान हमने फेखा जाए तो होगे और फेखा शास्त्र आविष्ट कर कुर्से करा ते घर बात दें ते घर बात दें तो हमने नीज दे इधर ये शादरन मानुष के एक एक बात को ले अपने बोले बोले यार कि सु मानुष ऐसे गुमराह दिखने आ जाते से गुमराह दिखने आ जाते से पुरान शुरू पढ़ते बनना सोच शुरू तो करिया ऐसो मस्त मानुष के हर आरक बाहर दावत दे कहीं बोला नमाज़ बंद की बात करो हाथ बंद रखो ही क्या मैं खा रही बात ऐ हर हरे बुझा है � अरे हुजूरे से कोई लो अरे तुम ही हुजूरे को तभी शश्वत तुम्हें आरेख पड़े दवात दो शुरू कर ला अरे हाथ बाद अरबे पर है कोई दरअन्न हदीश है से इतनी रो हदीश रुफर तुम्हें आमल करते पर कोई समस्या नहीं तो ये एक तरफ रुफर कोठरों तक क्यों नहीं हो बुकरों से हाथ बादो हदीश है से नबिन ने से बादो امنا زدی اللہ اکبر بلا حد بدن نئی حد بس حیر نواز بردن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ہم الدین غیر المغضوب علیہ مردالین من الجنت والناس اللہ اکبر تو کتگا سنگا امنا نماز ہو بے کین دو خلاف ہے سنت مسنون ہے خلاف نماز تم نے سنت تری کے فوری فرن ہوئی لو نا کین دو فورزیہ تا دے ہوئی لو تو لے एकुलन ने तो बारा बारी क्या है? शादरन मनुष्य एकुलन ने तो उच्चे बड़े लाख से मेले में तो साक्षी कौन है? एक टायर और दोष टायर ये कम सोडी बोल लिया जाए, जाए क्योंकि को बुखार जरा एक रजिक है इसे तो बुखार शुरू हादिस कर रहा को बारो शो, सिंधा कर सुन, सो ही बुखारी बुखारी कौन है? तो बुखार ये तुम्हें जब बारह सौ हदीसे दोलिल किताब लो यही रहे तुम्हें जब बड़ा लगे टक कर दिसो बुखारी शरीफ़ में मत्ते सात हज़ार दूसरों पोसत तुड़ने को हदीस तले सात हज़ार दूसरों पोसत तुर कोई अरे है फ़र्ज़ कोड़ा बारह सौ सिंता को नवोस्ता डा की नवोस्ता तले है कि बुझाई तो से जे बारह सौ तो ह 
ওইগুলি গাইরে সহি ওইগুলি মানা যাবে না ওইগুলি বিশ্বাস করা যাবে না আর ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ একবার কি করছেন ওয়াদার মতো যে বুখারি শরীফের মধ্যে যে হাদিসগুলি আছে সমস্ত হাদিস হলো সহি তাই ইমাম বুখারি এই কথা যে কইল আর তুমি যদি কোনো বারোশো সহি আর বাকি ডি জহিফ অথবা গাইরে সহি তো যে লেখছে হ্যাঁ বেশি জানে না তুমি এটা ফর্স তুমি জানো যার জন্ম হয়েছে তাবিন তাদেরকে দেখছে আর তুমি তোমার জন্ম হইল এত বছর পরে তুমি এই হাদিস সহি না গাইরে সহি তুমি এটার পার্থক্য করো কেমনে এই কথাগুলি আমরা কোনো সময় যাচাই করি না কয়দিন আগে কয়দিন আগে দেখছেন না একটা কি কয়দিন আগে কি যে এই যে লাগছে ইল্লাল্লাহ 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 না বুঝো ও ইল্লাল্লাহ জিকির করুন যায় তোরা এটা আছে না এরা একটা গোষ্ঠী একটা দলকে গায়ল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে একটা দল একটা গোষ্ঠী একটা মত আদর্শ তারা ব্যক্তিগতভাবে এটা চালু করে দিছে আর মানুষ তো তাহাকিক করে না মানুষ তাহাকিক না করে দৌড় দেয় ইল্লাল্লাহ মানে কি আল্লাহ সারা এই দেখেন আল্লাহ সারা যে শিহাইছে আল্লাহ সারা যে শিহাইছে মানে আমরা আল্লাহ সারাই কই তাই যার ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সারা মানে আল্লাহ নাই তে এটা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কাল ভালো করে বোঝেন এইটার কালমার দুইটা জুস প্রথম অংশ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটা হলো কালিমায় তাওহিদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কালিমায় রিসালত দুইটার সমন্বয় হলো কালিমায় তৈয়বা তাওহিদ আর রিসালত যার সিনার মধ্যে ডুববে তার সমস্ত নেফাক সমস্ত খারাপি থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র কইরা তাকে তৈব শব্দের অর্থ পবিত্র এই তাওহিদ আর রিসালত যার মধ্যে ডুববে আল্লাহ তাকে পবিত্র বানায় দিবে সুবাহ কোনো একটা কাফের যদি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ বলে আল্লাহ তাকে কি করে পবিত্র বানায় দেয় এই জন্য এই রেসালত আর তাওহিদ দুইটা মিল্লা এই কালেমার নাম হলো কালিমাই তৈয়বা এই কালিমা সব কিছুর পবিত্র বানায় আচ্ছা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ মানে কি লা নাই ইলাহ মানে কি ইলাহ মানে স্রষ্টা আল্লাহ খুদা প্রভু সেটাই বলেন ইলাহ তাহলে লা মানে কি নাই ইলাহ কোনো প্রভু নাই ইল্লাল্লাহ এটার অর্থ আমরা কি করতে শুন আল্লাহ নাই তো শুরুর অংশেও লা ইলাহ আল্লাহ নাই ইল্লাল্লাহ আল্লাহ নাই এ মৌলবি তুমি না আরবি গ্রামারের একবারে খুব পারদর্শী আরবি গ্রামার লেখতে পারবে এই পরিমাণ যোগ্যতা এলমে সরফ এলমে নাহুর ইলমে তোমার মাথা মাথায় ট্রক বক করতেছে এই কথাটা তোমার যেখানে ঢুকে না কেন লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এর পুরো ব্যাখ্যা আমরা কি করি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই ঠিক নি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এটা আমরা বলি তো নাকি তাহলে এখন যারা আমরা কই ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ তাহলে এটার ব্যাখ্যা কী করলো কি এটা আমি ইল্লাল্লাহ কইলে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই প্রথম তো হয়েছে লা ইলাহ কোনো ইলাহ নাই ইল্লাল্লাহ এক আল্লাহ ইল্লাল্লাহ এক আল্লাহ ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ হলো একজন খুদা একজন প্রভু একজন স্রষ্টা ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ হলো আমার স্রষ্টা হলো একজন আল্লাহ আর যে বলে ইল্লাল্লাহর অর্থ কোনো খুদা নাই আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া এটা বন্ধ প্রচারক মৃত্যু দূতাবাস ইসলামের শত্রু কোরআনের শত্রু সে যে কেউ হোক না কেন সে যে কেউ হোক না কেন সাধারণ পাবলিককে ইমান আমল আগে তুমি সরমনের বিরুদ্ধে করতে চাও ডাইরেক্ট করো যেয়া তুমি পিরালের বিরুদ্ধে করতে চাও ডাইরেক্ট করো কিন্তু কালমার বিরুদ্ধে করবে কেন যে কালমার বিরুদ্ধে করে এটা হলো আবু জাহেলের গোষ্ঠী ঠিক না বেটি কাফের মুসিক ফেরাউন এরা ইসলামের সূত্র আমি করছে কালমার দুশ্মনী করছে আর তুমি মনবে হইয়া নাম দিয়া আলেমের নাম দিয়া তুমি এখন কালমার বিরুদ্ধে শুরু করছো তোমার মধ্যে ইমান আসেনি আর একজন দেখো তুমি কাফের আর একজন দেখো কাফের কেউ তুমি যে কোন টাইমে কাফের হয়ে বই রেসো তোমার এই খবর নাই আশ্চর্য ব্যাপার আজি 
हराम रहो बोला मैं कह रहा हे ओ को अल्लाह सरा हम रब मैंने नहीं सहा को कि आश्लो तो गो अल्लाह सरा अल्लाह सरा ये ही मिया दोनों शब्द और तो जो दे अल्लाह सरा यो है तो अल्लाह कोई ला इला कुनू इला नहीं प्रभु नहीं इल्ला अल्लाह अल्लाह सरा ला इला हो अल्लाह नहीं इल्ला अल्लाह अल्लाह नहीं तो ले कल मर बैक का तुम्ही किकोर बकाओ ला इला हा इल्ला अल्लाह कुनू अल्लाह नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो ले बैक का किकोर बे कुनू अल्लाह नहीं ये कुनू अल्लाह नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है नबी सिंता कुर्सनो बोलता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुरा कल मर बैक का कि अल्लाह ताला के सवा कोई माबुत नहीं अल्लाह ताला के सवा कोई माबुत नहीं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का बंदा और उसका रसूल है एक अल्लाह मर बैक का जो तो ये डे वो है तो अल्लाह सारा कुनो इलाह नहीं कुनो प्रभु नहीं स्रोष्टा नहीं एवं मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह तारा बंदा एवं तार पर कुदर पर नन्नो भी इधर तुम यू बैक करो यू करो हर तुम इधर हम ग्रामर देख जाओ सब दर बैक करो तो हम क्या कहो ला इला कुनो इला नहीं कुनो अल्लाह नहीं कुनो अल्लाह नहीं इल्ला अल्लाह अल्लाह सरा कुनो अल्लाह नहीं अल्लाह सरा जाना ना है जेटा बोल ले मानो बुझ भी अल्लाह अच्छा देखो ये आमर कोसा कुंजा का सिलो एक साखो साखो साथो कुंडी के ते कुंडी अन्नो के कोस्टो दे सिनी बाहरे एक टक कोसा को याम राग बन है मार अमार टक कोसा राग बन एक दूसरे कौन बोले ना सब ये राग बन अमार एक बड़ा कोई क्या सो अमारे कोसा ना जारा राग � अमार एक इन हो बे वही लोग टा कुरान सुन्नर वाज़ो मान बो अर अमार एक वाथा जना मान बो शे अमार वाज़ो मान बेना तेरे हेलो सब अत्थे के लाभ टाची वाज़ माफी ले कुरानेर मज़ माय बोइशा वाज़ सुना सुन्नर अर शारेर लोराई शारेर लोराई से निन्नी बीस गुरु से डेरे कोई एक लोग को दूल्हे को डर बाजी दूल्हा लोराई लगाए ये शाफ़ेल शारेर लोराई दाराया दाराया दे है सुनो कोसुर के लिए क्या वो डर कून समझे कून ना कून दिखे दूर दिखो ये डर कून बावित ना ही तेरा आगे ही पोजीशन में था उन लोग बामियों देम दो नले शारेर को ले फिर हम रुल लग दो बाहरे अंदर हज़र द अल्लाह ना फिर सोने वो नेक जागा आसे जे बायरा दारा है रुसी इच्छा को ले बोस्ते पड़े आमी उन्हों रुत कर बैठू बोझा जान अल्हम्दुलिल्लाह नेक शुंदर पूरी बस माँ बिलर मौजमा माशाल्लाह पूरा पूरी प्राय बोइडे ही के साल अल्हम्दुलिल्लाह कौन यह तो जरूर कोई लायन अच्छा की शॉर्टकार जाने आपने रहे हम चलाएं हाँ शॉर्टियों शॉर्टकार से दो लील दिस है जब कुरान थे के हदीस थे के है गान बजना क्या कर बे जायस कर बो प्रमाण कर बो तो ले है हदीस की कोई सी ना आपने सुन से कुनो हदीस रह बरत पोर से यार आमी हदीस रह बरत पोई रहा सुने दे सुन बे सवाई ना, सवाई सुन बैं, हादिसे रे बार उठते सुन्निया, हमने रा नीज़ रा दात बंगा सुबह दिवे जारा और फक्के को था बोल दे, अल्लाह, नी सुगा, तो बोलते सलाम, नबी अल्लाह हिस्ताना तो सलाम, एक गान बाज ना एक तरह दो तरह हारमोनियम तबला दिया, जब शुरू करा है, इरा कतुरु को शोरी शम्मतो जरा शुरू करते हैं मुड़ा के कोई हलुना की कोड़ा कोई अफरे दिखाए नो भी आले ही सलातु सलाम की कौन लेन साहबा एक आराम देर के निया बेर होए लेन रसूल वाले वामर साहबी की बेपर एक नया तुम्हारे जोन को थे कर से की कोड़े रा 
একজন সাহাবি বলি ইয়া রাসুল্লাহ এটা তো এখানে গানের মজবা গান বাদ্য এক তারা দুধার হারমোনিয়াম তবলা বাজাইয়া এখানে শিল্পীরা গান গায় নবী আলী ইসলাম বললো ও সাহাবি চলো ও সাহাবাই কেরাম চলো 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 আমিও একটু যাইতে চাই চলো না আমরা একটু যাব নবী আলী ইসলাত সালাম অমিয়া গানের মজমার মধ্যে গেল এই এখন পারছে কেবল এটা হেই এটা আওয়াজ বাইরে গেছে এই বাক্সটা তুই ঘুরাই দেন তো ভাই কিনারে যে দাঁড়াইলো আর সমস্ত মানুষ তো আশ্চর্য হইল কি ব্যাপার এখানে তো উনি আসার কথা না কেন আসলো এই মোহাম্মদ তো গানের বিরোধিতা করে বাজনার বিরোধিতা করে আর এখানে যাওয়া যাবে না এই কথা বলে আজকে যখন সে নিজে চলে আসছে একটু জায়গা দেও জায়গা দাও নবী আলী ইসলাত সালাম যাওয়ার পরে কিছু মানুষ জায়গা করে দিল সাহাবাই কেরাম সহ নবী আলী ইসলাত সালাম ওই জায়গায় দাঁড়াইলো দাঁড়ানোর পরে ও মহিলা একটা মহিলা অমিয়া বাদ্যযন্ত্র একটা দুধার হারমোনিয়াম তবলা বাজাইয়া ও গান গাইতেছে গান গাইতেছে এমন টাইমে নবী আলী ইসলাত সালামের দেখার পরেও কেমন কম বক্ত অমিয়া দুষ্টরিত্র লম্পট ইতর আল্লাহ রসুলকে দেখার পরেও গান বাজনা না 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 বন্ধ করে নাই বরং সাল্লাহ রসুলকে দেখে আরো ডুলের মধ্যে বাড়ি আর মনে হয় জুড়ে মারতেছে সাত দোকানে কিছু সাত দোকানদার বাইরে আছে ইমাম সাহেব গেল মোয়াজিন সাহেব গেল হাফেজ সাহেব আলেম সাহেব মাওলানা সাহেব মুফতি সাহেব যেই মাত্র চার দোকানে যায় একটা সাত দোকানও পাওয়া যায় না বর্তমান তো প্রত্যেকটা সাত দোকান সিনেমার হলে পরিণত ঠিক নেই সিনেমার হলে পরিণত হয়ে গেল এ চার দোকানদার ভাইয়েরা তোমরা কেন টিভি সারাইলা হুজুর টিভি না দিলে তো ব্যবসা হয় না তাহলে তুমি গান বাজনা বাজাইয়া যে ব্যবসা করতেছ ওই ব্যবসার টাকাটা তোমার জন্য কতটুকু হালাল বৈধ আমি এরপরে হাদিস দিয়ে পরে বলবো এরপরে আসতেছি দেখেন না 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 বন্ধ করে না এই দোকানদার যেরকম বন্ধ করলো না ও এই শিল্পীও গান বন্ধ করে নাই বরং নবী আলী ইসলাত সালামের চেহারার দিকে তাকাইয়া ও মিয়া গান বাজনার মধ্যে আরো জুসটা বাড়াইলো এমন টাইমে নবী আলী ইসলাত সালাম তো সমস্ত মানুষের মধ্যে দাঁড়াইলে আল্লাহ রসুলের গর্দান মোবারক একটু উঁচা রসুলের বডি বাড়া এত সুন্দর সমস্ত মানুষের চেয়ে আল্লাহ রসুল একটু কিছু উঁচা ছিল সামাইলে তিরমিজি পড়বেন অমিয়া দেখবেন সামাইলে তিরমিজের মধ্যে নবী আলী ইসলাত সালামের গঠনতন্ত্র কীরকম ছিল আল্লাহ রসুলের হাত মোবারক কীরকম ছিল আঙ্গুলগুলি কীরকম ছিল অমিয়া আঙ্গুলের নখগুলি কীরকম ছিল নবী আলী ইসলাত সালাম কেমনে তাকাইতো আরে কেমনে দাঁড়াইতো রসুলের এই বুড়োগুলি কীরকম ছিল অমিয়ার চোখের রাজাগুলি কীরকম ছিল অমিয়া রসুলের ঠুটটি কীরকম ছিল নাকটা কীরকম ছিল চুল মোবারক কীরকম ছিল আল্লাহ রসুল কীরকমভাবে হাসতো সমস্ত সামাইলে তির মেজের মধ্যে অমিয়া বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে তো নবী আলী ইসলাত সালাম সমস্ত মানুষের মধ্যে একটু কি ও চা ওই দিক দিয়া হজরত উমর রতি আল্লাহ হুতরান হু যায় ঘোরার উপর সবার হইয়া যেই মাত্র যাইতেছে হঠাৎ করে নজর পড়ে যায় কি ব্যাপার এখানে এত মানুষজন কেন এত মানুষ এই জায়গায় দাঁড়ায় রইল কারণ না কি কি জানতে চাই যেই মাত্র তাকা হইল তাকায় দেখে না গোরা সমস্ত মানুষের মাঝখান থেকে তো নবী আলী সালাত সালামের চেহারা মোবারক দেখা যায় সোহান আল্লাহ হজরত উমর কয় আল্লাহ রসুল যে মজমার মধ্যে আসে আর রসুল রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে না দেখিয়া আমি ওই দিক দিয়ে চলে যাব না না হতে পারে না আমার এই দিক যাইতে হবে শুধুমাত্র গোড়ার লাগাম ধরে দিলেন টান গোড়াটা গোড়াইয়ে দ্রুত আমি গোড়া চালাইয়া ও মজমার কাছাকাছি প্রায় চলে গেল এর আগে মানুষের মাঝখান থেকে ফাঁক দিয়া ওই দুঃসরিতে ইতর লম্পট মহিলা যে শিল্পী গান গাইতেছে হঠাৎ করে এই মহিলার নজর পড়ে যায় কি এ হজরত উমর না এ তো হজরত উমরের মতো দেখা যায় এই ঘোড়া ছাড়া যাইতেছে খালি এক নজর দেখছে এখন দেখে এ মহিলা খালি খাপুই পারতেছে এরকমভাবে তাকাইতেছে এরকমভাবে তাকানোর পরে দেখেন না দ্বিতীয় আর তোর কেউ না এ হলো হজরত উমর রদি আল্লাহ তালু হজরত উমর রদি আল্লাহ তালু দেখা মাত্র মিয়া এই মহিলা গান বাজনা সব বন্ধ করে দিছে এক তারা তো তার হারমোনিয়াম তবলা ডুল সব বস্তার মধ্যে ঢুকাইয়া অমিয়া বস্তার মধ্যে একবার গিফট দিয়া ওই জায়গায় রাখতে এমনভাবে বেরিয়েছে বুঝাইতেছে আমি এদিকে যাইতেছিলাম ক্লান্ত হয়ে গেছে শরীর এখানে একটু বিশ্রাম করতেছে আসলে কোনো গান বাজনার আমার 
আসতেছে মাত্র এখনো দূরে আছে হজরত উমর রাজি আল্লাহ হুরে দেখার পরে ওই মহিলা গান বাজনা বন্ধ করিয়া এক তারা দুতারা হারমোনিয়াম বন্ধ করিয়া ও মিয়াটার মধ্যে বৈশা এমন দুশ্চিন্তা করে আর আল্লাহর নবী দু জাহানের সর্দা আর আল্লাহ পাকুর আব্বুল আলমিন তাকে সৃষ্টি না করলে আসমান জমিন পাহাড় পর্বত সাগর নদী গাছপালা জিন ইনসান মানব দানো পশুপাকে আরশ করছিল ও কলম জান্নার জাহান নাম আল্লাহ কোনো কিছু বানাইতো না ওই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম এ গানের মজমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল আল্লাহর নবীর দেখা গানও বন্ধ করে নাই বাজনা এক তারা দুতারা হারমোনিয়াম কোনো কিছু বন্ধ করে নাই হজরত উমর দেখে বন্ধ করল যে মাত্র হজরত উমর রাজি আল্লাহ জানো আল্লাহ রসুলের কাছাকাছি আইসা ও মিয়া গুরাত থেকে নামিয়া আল্লাহ রসুলকে যখন সালাম দিল নবী আলহি সালাতাম হজরত উমর রাজি আল্লাহ সালামের জবাব দিয়া একবার হজরত উমরের চেহারার দিকে তাকায় আর একবার ওই মহিলার চেহারার দিকে তাকায় নবী আলহি সালাতামের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালহের ডাক দে বলে এ উমর বলো 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 নবী তুমি না আমি আল্লাহ রসুল বলে উমর বলো নবী তুমি না আমি হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালহ তো চমকে গেলেন কয় কি আল্লাহ রসুল এমন কথা কেন বলতেছে হয়তো নবী আলী ইসলাম দিলের মধ্যে হয়তো কোনো কষ্ট পাইছেন নয়তো এই কথা বলার কথা না একবার দুইবার তিনবার বলল বলো এ উমর তুমি বলো না কেন নবী তুমি না আমি তখন হজরত উমর রাজি আল্লাহ বলতেছি আর রসুল আল্লাহ আল্লাহর কসম খেয়ে বলতেছি যে আল্লাহ কুদরতি হাতের মধ্যে আমার যা আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলি আপনি তো নবী এই কথা বলার পরে হজরত নবী আলী ইসলাতাম বলতেছে এ উমর আমি যদি নবী হয়ে থাকি আমি যদি নবী হয়ে থাকি এই গানের মজমার মধ্যে মহিলা বাদ্যযন্ত্র এক তারা দুতারা হারমোনিয়াম তবলা দিয়া গান বাজাইতেছে এখানে গান বাজাইতেছে আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ এখানে আসার পরেও আমার দেখার পরে এই মহিলা গান বন্ধ করে নাই আমার দেখার পরে গান বন্ধ করে নাই এ উমর সবাই মাত্র তুমি এখনো গানের মজমে আসো নাই তোমার দূর থেকে দেখলো ও তুমি আসো তোমার দেখার পরে দেখো দেখো গান বাজনা বন্ধ করিয়া এক তারা দুতারা হারমোনিয়াম তবলা সব বস্তার মধ্যে ঢুকাইছি যেই মাত্র এই কথা বলল হজরত উমর রাজি আল্লাহ কমর মধ্যে তো তোর বাড়ি বান্ধায় হাটটা বলে এমনি দিয়া তোর বাড়ির মধ্যে মাত্র হাটটা এমনি ধরছে খালি এমনি ধরছে তোর বাড়ি ভের করে নাই ও মিয়া যেই মাত্র হাটটা এরকম ভাবে টান দিল আর তোর বাড়ির মধ্যে ধরলো ওই মহিলার টার্গেট হলো চেহারা তার চোখ হলো কি হজরত উমরের হাতের দিকে কি করে দেখি হজরত উমর কি করে দেখি এখন দেখার কিছু করে নাই ও মিয়া তোর বাড়ির মধ্যে যেই মাত্র তোর বাড়ির মোটর মধ্যে হাতটা ধরল ধরার পরে একটু বাঁকা চোখ দিয়ে একটু তাকাইলো তাকাইতে দেরি হয় ওই মহিলা এক তারা দুতারা হারমোনিয়াম তবলো সব ফালাইয়া এমন জুড়ে দিছে তো যেই মাত্র তোর দেব হজরত উমর রাজি আল্লাহ হুদান হো সাথে সাথে গোড়ার উপর সবার হইয়া ওই মহিলার পিছনে তারা দিবে এমন টাইমে আল্লাহ রসুল ডাক দিল বাবা উমর দাঁড়াও 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 যেই মাত্র ডাক দিল হজরত উমর রাজি আল্লাহ হুদান হো অমিয়া গোড়ার পিঠের মধ্যে ওইটা তো লাভ দিছে গোড়া যাবে এমন টাইমে রসুল বলে বাবা উমর দাঁড়াও এমন টাইমে ব্রেক এমন ভাবে টান দিছে গোড়া দুই পায়ের উপরে দুই পায়ের উপরে থাইকে পুরা ঘুইরা নবী আলী সাহেবের দিকে ফিরে গেছে সুবাহ এখন দেখে আল্লাহর হাবিব জনাবে মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মুসকি মুসকি হাসতেছে হজরত মর্গ কি ব্যাপার আরে একটু আগে না রসুলের চেহারার রং পরিবর্তন হলুদ হয়ে গেছে লাল বর্ণের হয়ে গেছে একবারে দুঃখ কষ্টে বন দিনটা ভরা এখন দেখে রসুল মুসকে হাসে হ্যাঁ রাসুল আল্লাহ বুঝলাম না কিছু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছে বাবা উমর শোনো এই মহিলাকে চিন কি বলতেছে এই মহিলাকে তুমি চিন কইয়া রাসুল আল্লাহ না 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 আমি তো চিনি না কো তুমি চিন না এ উমর তুমি নবী না এই জন্য তুমি চিন না আমি নবী সেই জন্য আমি এই মহিলারে চিনি সুবাহন এ উমর শুন এই মহিলার দ্বিতীয় কেউ নাম এই মহিলা হলো ইবলিস মিস্টার ইবলিস মহিলার বেশ ধারণ করিয়া 
বাদ্যযন্ত্র এক তারা দুতার হারমোনিয়াম তবলা দিয়া মাঝে মাঝে গানের অনুষ্ঠান করে গান বাজনা করে আর মানুষকে দিন থেকে কোরআন থেকে ইসলাম থেকে তাওহিদ থেকে দূরে সরাইয়া এদেরকে ইমান আমলাকিরে ধ্বংস করিয়া জাহান নামে পৌঁছানোর ষড়যন্ত্র করতেছে এই পৃথিবীর জমিনে সর্বপ্রথম এক তারা দুতার হারমোনিয়াম তবলা এই গানের আবিষ্কার করলো বিস্টার ইবলি এটা আমি বলি নাই পয়গম্বর আলী সালাতুসাল্লাম বলছে এই পৃথিবীর মধ্যে অমি গান বাজনা আবিষ্কার করলো তো ইবলি চা এই এখন ইবলি চা কেমত পর্যন্ত যত মানুষ গান আবিষ্কার করবে গানের এক তারা তো তার হারমোনিয়াম তবলা বানাবে এরাও হলো ওই ব্যক্তির অনুসারী ওর দলের আর কই দাম না এখন আল্লাহ বুঝুন কি আপনার ফুল আরে আপনার মেয়ের আরে ইবলিসের দলের ভর্তি করেবে এ কোন কেমতের আলামত আল্লাহ রসুল বলে কেম হতে লাগে পৃথিবীর জমিনের মধ্যে এই মুসলমানদের বাচ্চা এবং বাচ্চাদেরকে কি করা হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গান বাজনা নৃত্য নাইস এইগুলো শিক্ষা দেওয়া হবে এখনও যদি শুরু না হয়ে থাকে হবে হয়তো দেখবেন ও মিয়া প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাচ্চাদেরকে গান বাজনা শিক্ষা দেবে এটা হলো কেমতের আলামত নাউসবিল্লা হ্যাঁ তাইলে অপেক্ষা করেন তাইলে করো না এতো নাকি কি মরু নাই বো তাই বাংলাদেশে মনে হয় ডুকতেছে বলে ঢুকে গেছে না আর ওই যে কোন দেশ শুরু হয়েছে চীন দেশ এরা কি বেড়া গিয়ে করছি আমরা যা দেখি কফি করে হালাই যা ফানি একটা গাড়ি বানাইলে কত হুবহু তারা বানায় আলা আবিষ্কারের মধ্যে তারা মনে করে নিজের স্রষ্টাতা বিধি বার চাইতেছে এবং সব কিছু তো করলাম তা আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছে যে এই কোরআনের মতো কোরআন এই জামানায় ফারছেন না তা আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি এরা বলে করছেন কি কয়েকজন খুব বুদ্ধিজীবী কোনো হ্যাঁ এরা কয়েকজনে মিললে কয় এই কোরআনের মতো একের হুবহু আর একটা কোরআনের কফি আমরা তৈরি করব চ্যালেঞ্জও করছে কিছুদিনের সময়ও নিছে তারা কোরআনের মতো একটা কোরআন তারা বানাবে এই দুঃসাহস যখন করছে গজ 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 ঠিক নেই আল্লাহ বলছে কোরআনের বাড়তি যারা নিবাহিত চাই ফুদিয়া কোরআনের এই আলো নিবে না বরংস কোরআনের আলোতে তোমার নাক মুখ চেহারা ফুইরে যাবে এত তো সাহস করো না আচ্ছা দেখো ইংনাল্লাহ আজ্লা বাসানি হুদাম আলমিন ও আমারানি রব্বি আজ্লা মাহাকিল মাহিফল মাজামির আউসান সলিব আমরিল জাহিলিয়া দেখুন যে আপনারা যারা গান বাজনা গায় তারা এক তারা আছে হারমোনিয়াম তবলা ঢোল যা কিছু আছে গিটার মিটার এরা কি করে দেখছেননি হ্যাঁ দেখছেন নি এরকম ভাবে এরকম করে ভক্তিও দেয় মানে এইটাই আমার প্রাণ এইটাই আমার কি একটা এটা বলে গান গাইছিল একটা গানই আমার জান নাহি গানই আমার মানে নাম জানি না এরকম কয় তো সব বলে ওইটাই বলে তার প্রাণ আল্লাহর রসুল কি বলছে দেখো রসুল বলেন নিশ্চয় আমার আল্লাহ আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মাহলুকের জন্য এবং পুরা পৃথিবীর জন্য রহমত পুরা পৃথিবীর জন্য রহমত শুরু পাঠাইছেন এবং হৃদয়তের জন্য পাঠাইছেন এটা কে বলছে রসুল নিজে বলতেছে ইন্নাল্লাহ আমাকে হুকুম করছেন আদেশ দিছেন রসুল বলতেছেন হাদিসের ব্যাখ্যা শুনেন ওলামাই কালাম আছে বুল বলে কানের মধ্যে ধরে আমার রব ও আমার নিয় রব্বি আমার রব আমাকে হুকুম করলেন আদেশ দিলেন নির্দেশ দিলেন ও আমার নিয় রব্বি আজ্লা বিমাহকিল মাহাজিফ ওয়াল মাজামির ওয়াল আউসান ওয়াল সলিফ রসুল বলতেছেন আমার রব আমাকে আদেশ দিছেন গান বাজনার যত অস্ত্র সরঞ্জামা দি এক তারা দুতারা হারমোনিয়াম তবলা ঢোল যা কিছু আছে গিটার মিটার যা কিছু আছে সব দুনিয়ার থেকে নিশ্চিন্ন করো সব ধ্বংস করো রসুল বলছেন আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিছেন আমাকে রহম শুরু পাঠাইয়া হৃদয়তে যেন পাঠানোর পরে নির্দেশ পইলা এটা 
গান বাজানোর যন্ত্র একতারা দুতারা হারমোনিয়াম তবলা সব ধ্বংস করো এবং খ্রিস্টানদের যে কষ্ট চিহ্ন একটা আছে এইটা ধ্বংস করো ভাস্কর্য আছে না ভাস্কর্য বানা কি ভাস্কর্য কি আমার দাদা মরে গেছে আমার দাদার চেহারা হুবহু পাথর দিয়া কাঠ দিয়া মাটি দিয়া বানাইয়া রাইখে দিলাম এটা আমার দাদা এইরকম ভাস্কর্য যা আছে সব বাঙ্গ এখন আমনে আমনে আল্লাহর নবীর উম্মদ দাবি দিয়া মুসলমান দাবি দিয়া আমনের ঘরের ভিতরে দোকানের মধ্যে ক্যাশ বাক্সুর মধ্যে আলমিরার মধ্যে মুড়ে মুড়ে এইরকমভাবে মূর্তি সাজাইবেন আবার নবীর উম্মদ দাবি দে আছে না না এরকম মানুষ রসুল বলছে তা ভাঙ্গ আর আমনে আমি বানাই নবীরটা মানছেন আহা তাহলে কি ও আমরিল জাহিলিয়ান যারা মূর্তি বানাবে যারা ভাস্কর্য বানাবে যারা একতারা দুতারা হারমোনিয়াম তবলা বানাবে কারা ও আমরিল জাহিলিয়া এরা হলো জাহিলিয়াদের যুগের ওই সর্ব উত্তম সর্ব কি নিতকৃষ্ট মানুষ এরা হলো জাহেল এরা হলো গুমরা এরা হলো প্রতবস্ট এরা হলো ধ্বংস কি পয়গম্বর বলল আর নবী আলী ইসলাত সালাম বলেন যারা গানের মজমায় যায় গান শোনা তো যায় शिल्पीराशल बसार पर गान शुरे दिले मध्य मजा लागे मजा आसार पर हाथ मध्य ताली दे আর শরীরের মধ্যে একটু বাপ মূর্তি সৃষ্টি হয় পয়গম্বর বলল গান শোনার পরে তার দিলের মধ্যে মজা আসলো মজা আসার পর হাতের মধ্যে তালি দেয় গান শোনা হলো কবিরা গুনা গান শোনা হলো কবিরা গুনা আর গান শোনার পরে দিলের মধ্যে মজা আসার পরে যার হাতের মধ্যে তালি লাগে যার হাতের মধ্যে তালি দেয় আল্লাহর রসুল বলল ওইটা হলো কুফুরি যেই ব্যক্তি কুফুরি করল ও মিয়া তার তো সব ধ্বংস হয়ে গেল এই জন্য গান শুনিয়া নাচানাচি করা গান শুনিয়া হাতের মধ্যে তালি দেওয়া এটা হলো কুফুরি জুড়ে কন্যা নাউজুবিল্লাহ রসুল বলে যারা গান গায় রসুল বলেন যেই মাত্র আপনার ছেলেই হোক বিবি হোক মেয়ে হোক আর আপনার যে কেউ হোক কোন শিল্পী হোক মাত্র গানের মধ্যে টান্ডা দিচ্ছে গান গাওয়া শুরু করছে যেই মাত্র মা রাফা আহাদন সাউতাহ লিখেনা ইন গান শুরু করছে ইল্লা বাহু লাহু সাই তনি দুইটা শয়তান আইসা দুই কাদের মধ্যে দেওয়ায় রসুল বলতেছেন দুইটা শয়তান আইসা তার কাদের মধ্যে তারা একই করে আলাহি শয়তান তাকে লানত করে এ আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মত হইয়া জান্নাতি মানুষ হইয়া তুই গান গাস গান গাইলি তোর জবন দিয়ে গান গাইলি এই কথা বলে আর সিনার মধ্যে বুকের মধ্যে দুই শয়তানে একসাথে লাথি মারাই লানত করতে থাকে শয়তানে লাথি দিতে থাকে তো কতক্ষণ পর্যন্ত তো হাত্তা ইউমসিকা ওই সময় পর্যন্ত লাথি মারতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এই শিল্পী তার জবান দিয়ে গান বের হতে থাকে ততক্ষণ গান গাইতে থাকে ততক্ষণ শয়তান তার ওপর লানত করে আর তার বুকের মধ্যে সিনার মধ্যে লাথি মারতে থাকে নাউজুবিল্লাহ তবলা বেসে হারমোনিয়াম বেসে গিটার বেসে অথবা সিনেমার এ লাইন দেয় এতে কি জানি ডিসের লাইনের ব্যবসা যারা করেন টিভি বেসেন আরও যেতে বিচ্ছে বিচ্ছে নাকি উপার্জন করতেছেন বা একশো টাকা লাইন দিলে একশো রেটে হাফ হইলে দশ হাজার টেহা মাসে ফেলছে একশোটি হইরা ফাইতাছে এটা কতটুকু হালাল লা তামি ওল কায়নাত ওলা তাস্তার হুন্না ওলা খায়রা ফিতে যা রাতিন ফি হিন্না ওসামান হুন্না হারাম আউ কামা কাল নবী ওয়ালি হিসালাত ওসালাম আল্লাহ রসুল বলেন গান বাজার যন্ত্র বিক্রি করা 
অথবা গানের অনুষ্ঠান করে এখানে টিকিট বিক্রি করে টাকা উপার্জন করা শিল্পী আনা গায়ক গায়িকা নায়ক নায়িকা আনিয়া এখানে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে পাঁচ লক্ষ টাকা উপার্জন করা এই টাকাগুলো কিরো এটা হারাম ফরে বলছে কীরকম হারাম সামানুল কাইনি ওয়াল কাইনাতি সহতুন সামানু হা মিস্তু সামানিল কাল আউ কামা কাল নবী ওয়ালি সালাত ওয়াসালাম সিনেমা কইরা গান গাইয়া বিট বিক্রি কইরা যে টাকা উপার্জন করা হয় এইটা কীরকম হারাম ও কুত্তা বিক্রি করা কুত্তার গুস্ত বিক্রি করার চেয়েও আরও জঘন্যতম হারাও কুত্তার বিক্রি কুত্তার গুস্ত বিক্রি কিনলে খাইবেন তো মানে দুই কেজি গুস্ত লিয়ে গেছেন আপনার নতুন বিয়ে আইছে নতুন বিয়ে আইছে গুস্ত যখন রানছুন কুত্তার শুরু কুত্তার এরকম এখানে ফাও নলিগুলা শুদ্ধা আসার দুই আঙ্গুল আর কি এটা আপনার বিয়ের ফাঁতো গেছে গা আরে বিয়াই এটা কি ও কি দি এখন দেখ কুত্তার ফাও হাই হাই এ কুত্তার গুস্ত ওখন যদিও গরুর গুস্ত কুত্তার ফাও বলে কি বো ওদের কুত্তার গুস্ত মনে হো এ বিয়াই খাইব এ কুত্তার ফাও দেওয়ার পরে খাবে আত্মীয় ভাঙে যে তারে সম্পর্ক নষ্ট হইতে পারে এখন মনে করেন এই বিয়ে এর কাছে অপমান হইল ওই দোকানদার রেখে গো ভাই আসেন না কাপ সা খাই সার কথা কই বলে নাহের মধ্যে যাই মারবো একবার নাক ভাঙ্গে লো কি তুই কুত্তার গোস্তু বিক্রি করছ বালুকাতে একটা গা বেজ বাই করছে কি হইছে বাচ্চা 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 বের হইছে এবং এই বেড়ার বিট সহ বন্ধ করে দিছে জরিমানা হইছে আবার কয়েক মাসের জেয়ালো হইছে কয় লাগতে হ্যাঁ বলে জরিমানা হয়েছে কি শুধু এতটুকু হ্যাঁ গা গরু সবাই করছেন বাচ্চা বের হয়ে গেছে এই গরুর গুস্ত আপনার জোর হারাম না এই গরুর গুস্ত খাওয়া হালাল খাইতে পারবেন যায় যাচ্ছে না যায় না তারপরেও বাচ্চাওয়ালা গরু কেন সবাই করলা এটা ফরাত তোমার ঠিক নেই কারণ এটা মানুষের শখ লাগে এটা ঘৃণা লাগে এই বাচ্চা এটা কেমনে খায় বাচ্চা গর্বে আছে তাহলে এইটাও ফরাত করলে যদি জরিমানা হয় গছ আর কুত্তার গুস্ত খাওয়াই তো হারাম কুত্তার শৈল্য পাস যে শৈল না পাক হয়ে যায় তাহলে কুত্তার গুস্ত খাওয়া হারাম কুত্তার গুস্ত বেসাও হারাম আর গান বাজনা যন্ত্র গান বাজনা কইরা যে টাকা উপার্জন করবা এইটা ওই কুত্তা বিক্রি করার গুস্তের মতো হারাম আমি বলি নাই রসুল বলছে এই রকম আর অহর অহর হাদিস তার মধ্যে এতগুলি হাদিসের মধ্যে রসুল গান মাজদার কথা কইল নিষেধের কথা কইল আর তুমি সরকার সাহেব সরকার সাহেব তুমি পঞ্চাশ লাখ টাকার কি দিছে কথা না আমি বলাই সত্তরটার মতো হাদিস সত্তরটার মতো কি হাদিস আমি এইগুলা আলাদাভাবে বাই করতেছি কিতাবের থেকে সত্তরটার মতো লিখছি গানের গানের পক্ষে না গান বাজদা সম্পর্কে এই সব মুখাস্ত হয়েছে না এই দশ বারোটা মুখাস্ত এই জন্য এটি কিছু কইলাম আরও আছে না এখনো সামনে থেকে যাইতেছি না শুধু এইটার যে এই দিন থেকে ওই চ্যালেঞ্জ করছে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার জন্য ওলামায় কেরাম আমরাও প্রস্তুতি নিতেছি আমার মতো ছোট্ট আলেম যদি কোরআন হাদিসের গবেষণা করিয়া সত্তরটার মতো হাদিস আমি এই গান বাজার সম্পর্কে অলরেডি আমি বাছাই করে ফেলেছি এবং এটাকে একটা হাকিক করব আরও গবেষণা করিয়া আমি ছোট্ট একটা ছোটি বই আকারে বের করে আমি ছাড়বো দোয়া করেন আল্লাহ যেন অত রুক্ষি ধান করে সুন্দরভাবে এবং খেদমতের নিয়তে যেন আল্লাহ করার তো ফিক আমিন কর কথা কোন জায়গায় আসেন মনে আসেনি বললে গেছে গরি কো কত বাজে দিন মোবাইল বলা কো আমার লোক কই না গেছে আড়াই গেছে শোনেন পাস কৌশুন চিহ্নত কম পাঁচ আর ছয় কত দুর্বল অঙ্কে এদিকে প্রাইমারি স্কুল নাই শুধু ও প্রাইমারিতে যান নাই আপনারা মাস্টার করে বদলাম কি লিয়ে করেন ভাই অঙ্কে এত দুর্বল একটা সহজ অঙ্ক দিলাম পাঁচ আর ছয়টা যুগ করলে কত হয় ও জানেন কাসলান অলস হ্যাঁ তাহলে একটা সহজ অঙ্ক পাঁচ আর ছয় এগারো এই এগারোটা পয়েন্ট পাঁচ প্রকার বিনা হিসেবে জাহা জান্নাতে ছয় প্রকার মানুষ বিনা হিসেবে জাহান নামে কারা এটা জানা যান যে এই ছয়টা এগারোটা পয়েন্টের উপর কথা বলবো 
এগারোটা পয়েন্ট এগারো মিনিট একটা মিনিট একটা পয়েন্ট যদি এক মিনিট করে যায় এগারো মিনিট সময় আমি আপনাদের কাছ থেকে নেব এগারো মিনিট সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এটার আগে এই এগারো মিনিট সময় এই এগারোটা গুরুত্বপূর্ণ কথা শোনার জন্য রাজি আছেন আচ্ছা আগে উড়ান কে হারি জজবা বোঝা যায় বোঝা যাবে কুন্তুরি আগেই জজবা দেখেন না কারা কারা পক্ষে আছেন হ্যাঁ বলবেন এই এগারো মিনিটের পক্ষে আছেন তো সবাই কইছেন আছেন সবাই রাজি এই মাহফিলের পক্ষে আছেন হ্যাঁ বলবেন দিনের পক্ষে আছেন কোরআনের পক্ষে আছেন মসজিদ মাদ্রাসার পক্ষে আছেন আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পক্ষে আছেন মক্কা মদিনের পক্ষে আছেন জাহান্নাম থেকে পয়সা জান্নাতে যাওয়ার পক্ষে জান্নাতে যাওয়ার জন্য রাজি আছেন হাত দেখান নামাই না আল্লাহ তুমি দেখো তোমার বান্দারা জান্নাত চায় এই মাহফিল পক্ষে দিনের পক্ষে কোরআনের পক্ষে ইসলামের পক্ষে আল্লাহ প্রয়োজন হয় শুধু রক্ত না নিজের জীবনকে দিয়ে দিব ও পরোয়ার দিগারে আলম মাওলা আমাদের হাতগুলি কবল মঞ্জুর করো আমাদের জীবনে কোনো আমল যদি কবল না হয় আজকে মাহফিল থেকে কেন্দ্র করিয়া তামাম জিন্দিগির গুণা কথা মাফ করে বেগুন মাসুম বানাইয়া আমাদের সকলকে জান্নাতের মেহমান বানায় দাও আল্লাহ আমাদের আব্বা মার গুণা মাফ করো আব্বা আমাকে জান্নাতের মেহমান বানায় দাও ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন সবাইকে দিন দানা নামাজে পড়া করে মুত্তাকি বানায় দাও আল্লাহ মাহফিল তুমি তার মধ্যে দোয়া কবুলের কিছু শর্ত আছে এই যে এখন যে দোয়াটা করলেন এই দোয়াটা যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে আপনারা খুশি নেবে যার রসুল বলে দোয়া দোয়া কবলের জন্য তোমার এরকম এলাকা থাকতে হবে যে আমি যে দোয়াটা করব এটা দিলে দিলে এরকম একিন করা যে এই দোয়া আল্লাহ কবুল করবে এরকম একিন নিয়ে তারা দোয়া করে ওই দোয়া আল্লাহ কবুল করে এক তারপরে আপনার ওই দোয়ার টাইমে দুটি আমল তারা করবে একটা হইল জানের ফর মেহনত এই সন্ধ্যা থেকে বই রইছে জানের ফর মেহনত হয়েছে কারো কমর বেদনা ফিট বেদনা গার বেদনা ঘুমে মাতলা মাতলা বাপ অসহ্যক যন্ত্রণা এইটা কিন্তু জানের উপর খাটনি হয়েছে তাহলে জান খাটছে এখন দোয়া কবলের একটা আমল হয়ে গেছে সুমান দ্বিতীয় আমলটা বাকি আছে দ্বিতীয় কি ওটা হলো মাল মাল কি জায়গা জমি টাকা পয়সা স্বর্ণ শান্তি এগুলো হলো মাল আল্লাহ কয় জান আর মালের বিনিময় মোমেনের কাছে জান্না বিক্রি করছি এটা কিন্তু আমি কালেকশন করতেছি না দোয়া কবলের আমল করতেছি আর আমল তো সবারই করা লাগে ঠিক নেই আমল যদি হয় তাহলে সবারই করা লাগে এই জন্য আমরা সবাই আমলটা করব আল্লাহ যদি আমাদের দোয়া কবল করে এই নিয়তে তাহলে যে যা পারি একজনও কি বাকি যাব না কমপক একটা সাহায্য ফানের টাকা হলেও দিব এটা পরে দিব কিন্তু এখন আমি দেখলাম আমি যখন ওই পাশে ঢুকলাম দেখলাম মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে গেছে কলামগুলিও হয়ে গেছে অনেক এখন এখানে মাদ্রাসার কাজ করবে ছেলেরা কত কষ্ট করে শীতের মধ্যে টিনের ঘরের মধ্যে আপনারা তো মেয়ে বিল্ডিং ছাদের নিচে থাকেন কষ্ট শীতের কষ্ট খুঁজ পাইছেন না গরমেও কষ্ট হবেন না শীতেও কষ্ট পান না এরা গরমেও কষ্ট শীতেও কষ্ট যাদের উচিলাই যে সমস্ত মাদ্রাসা তলবে এলে মেয়ে উচিলাই আল্লাহ পাকের কহর গজব নাজিল হয় না ভোর রাত্রে আমরা ঘুমাই তিনটা সাড়ে তিনটা চারটার সময় ছেলেরা উঠতে পড়ে উঠতে ছোটো ছোটো বাচ্চারা তাহাজত পরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে কোরআন তেলাওয়াত করে এই কোরআন তেলাওয়াতের উচিলে আল্লাহ কহর গজব নাজিল করে না রহমত বরকত দিয়ে সাইলাপ করে দেয় এরা হলো আমাদের জন্য রহমত মিয়া আমরা অন্যায় করি অবিচার করি পাপাচার করি আল্লাহ পাক কি আমাদেরকে ডাইরেক্ট গজব নাজিল করছে পুরো দিন পানি আটকাই দিছে পানি বন্ধ করে দিছে মাছ গোস্ত খাওয়ান বন্ধ করছে চন্দ্র সূর্যের আলো তো বন্ধ করে নাই কাদের উচি নেই যে একজন লম্পট দুষ্চরিত্র ইতর মানুষও যদি বরযাত্রীর লগে পঞ্চাশ জনের ভিত্তি একজন যায় পরে বাইকরা দেয় না ফ্যান্ডেল বসে খাউন দেয় ওই ভদ্রলোকরা যে পরিমাণ খাবার তারেও কি এই পরিমাণ খাবার দেয় কেন দিল আজকে সে কি বরযাত্রীর সাথে আসছে এখানে কোনো কোনো ধরনের কোনো বেদবি কার সাথে যাতে না হয় আমরা অন্যায় ফরাত করি এদের মেহমান আল্লাহর খাস বান্দার উচিলাই আল্লাহ পাক গজব নাজিল করে না এই এখানে আমার মাহবুব বান্দা আছে সরু সরু বাচ্চারা কোরআন পড়তেছে কোরআনের নূরের বদলতে আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত গুণাগারকেও হিফাজত দান করে আমি এই জন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা বিদ এগুলো কায়েম দায়েম হোক সান সবাই একজন মানুষ উঠবেন না তাহলে এখানে আপনার বিল্ডিং করার জন্য এখানে অনেক মানুষ আপনার আছেন আমি একজনের উপর দুইজনের উপর সাফাই দেবো না বিশজন বা পঞ্চাশ জন মানুষ যদি আমরা করি সহজ হবে ঠিক নেই একজন মানুষ সর্বপ্রথম বলবেন হুজুর আমার তো একা সম্ভব না পারবো না যদি পারতাম দিতাম আপনি আমি মারা যাব 
কিছুই থাকবে না আপনার বংশ কেউ নাই কেয়ামত পর্যন্ত এই যে এইখানে আপনার মাদ্রাসা যদি নাও থাকে কিন্তু আপনার মাদ্রাসার মধ্যে আপনি কিছু অনুদান করছেন এখানে ছেলেরা পড়ে গেছে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক এই দানের উচিলায় আপনার কবরে সব পৌঁছেই দিয়ে থাকবে একজন কে আছে সর্বপ্রথম বলবেন যে হুজুর আমি পাঁচশো কেজি রড দেব বেশি মানুষ চাইতাম না মাত্র দশজন 